atmosfera planetária filtra para a Terra cerca de 2 bilionésimos da luz total emanada do Sol. Se a luz que cai sobre a América do Norte fosse taxada a uma tarifa de 2 centavos por kWh, a conta de luz anual subiria a 800 quadrilhões de dólares. A conta de Chicago, da luz do Sol, atingiria a soma considerável de mais de 100 milhões de dólares por dia. E deveria ser lembrado que vós recebeis do Sol outras formas de energia. A luz não é a única contribuição solar que alcança a vossa atmosfera. Muitas energias solares derramam-se sobre Urântia, abrangendo comprimentos de ondas tanto acima quanto abaixo do alcance de reconhecimento da visão humana. A atmosfera da Terra é quase opaca para muitas das radiações solares no extremo ultravioleta do espectro. A maioria dessas ondas de comprimentos curtos é absorvida por uma camada de ozônio que existe até um nível de 16 km acima da superfície da Terra e que se estende por mais outros 16 km no espaço. O ozônio que permeia essa região nas condições que prevalecem na superfície da Terra formaria uma camada de apenas 2 milímetros e meio de espessura. Essa quantidade relativamente pequena e aparentemente insignificante de ozônio, contudo, protege os habitantes de Urântia dos excessos das radiações ultravioletas perigosas e destrutivas presentes na luz do Sol. Todavia, se essa camada de ozônio fosse ligeiramente mais espessa, vocês estariam sendo privados dos raios ultravioletas altamente importantes e provedores de saúde que agora alcançam a superfície da Terra e que são os ancestrais de uma das vossas vitaminas mais essenciais. E ainda assim, alguns dos menos imaginativos entre os vossos mecanicistas mortais insistem em ver a criação material e a evolução humana como um acaso. Os seres intermediários de Urântia reuniram cerca de 50 mil fatos da física e da química que eles julgam ser incompatíveis com as leis das probabilidades do acaso, os quais, segundo eles defendem, demonstram inequivocadamente a presença de propósito inteligente na criação material. E tudo isso não leva em conta o seu catálogo das mais de 100 mil descobertas fora do domínio da física e da química que eles sustentam serem uma prova da presença da mente no planejamento, criação e manutenção do cosmo material. O vosso sol derrama um verdadeiro dilúvio de raios mortais e a agradável vida que tendes em Urante acontece devido à influência fortuita de mais de 40 operações protetoras aparentemente acidentais, semelhantes à ação dessa camada singular de ozônio. Não fora o efeito cobertor da atmosfera, à noite o calor se perderia por irradiação e tão rapidamente que seria impossível manter a vida, exceto por dispositivos artificiais.